കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ ജ്യോതിഷ പ്രേമികൾക്കും ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികൾക്കും എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരവേൽക്കാൻ പോകുന്ന നാട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മൂല നക്ഷത്രം തനിക്കൂറിൽപ്പെട്ട മൂല നക്ഷത്രത്തിന് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ നന്മകളും എന്തൊക്കെ തിന്മകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം അപ്പോൾ ഈ മൂല നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാള് പോലെ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ഇതാണ് മൂല നക്ഷത്രം വാള് പോലിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് മൂല നക്ഷത്രം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് നിത്യതിയാണ് ദേവത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കെട്ട് വേരുകൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ചിഹ്നം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് മൂല നക്ഷത്രം മൂല നക്ഷത്രം പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വയാർജിത സ്വഭാവത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മൂല നക്ഷത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മൂല നക്ഷത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പുരാണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ താല്പര്യവും പ്രാവീണ്യവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥാന്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വരവേൽക്കാൻ വരവേൽക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അത് തന്നെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതുവരെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ തടസ്സങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ കൂടിയാണ് മൂല നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സമയം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തനിക്കൂറിൽ ജനിച്ച ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വളരെയധികം ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നതും വളരെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിലും ശാസ്ത്രവിദ്യകളിലും ഒക്കെ കഴിവ് തെളിയിക്കുവാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം കൂടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് വേണം പറയാൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർമാർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ ഇവർക്കൊക്കെ ഏതു മേഖലയിലും ശോഭിക്കാൻ പെട്ടതായിട്ടുള്ളൊരു വർഷം കൂടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് തരണം ചെയ്ത് പരിഹാരക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് മൂല നക്ഷത്രത്തിന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുള്ള ജോലികളും തൊഴിലുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഇരുമ്പ് സ്വർണം വെള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോലികളും തൊഴിലുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധനസമ്പാദനത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം കൂടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ സൽസന്താനങ്ങളും ഒരു സന്താനം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സന്താനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നാലും അഞ്ചും വർഷം കാത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ദമ്പതികൾക്കൊക്കെ സൽസന്താനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതാവസ്ഥ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർക്ക് ഇതുവരെ ഗൃഹങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ വീടുകളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥാന്തരത്തിൽ അവർ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് ആ ഭൂമിയോ അല്ലെ ഗൃഹമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതുവോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു വർഷം കൂടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ പുതിയ നവീനമായിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഇതുവരെ വാഹനം ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം കൂടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ 
ഈശ്വരാധീനം വളരെയധികം കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഏഴര ശനി ജന്മത്തിൽ ശനി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ത്വക് രോഗങ്ങൾ എല്ല് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ണ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇടുപ്പ് രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു അവസ്ഥാന്തരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു വർഷം കൂടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ നമ്മൾ വരവേൽക്കുമ്പോൾ അത്യന്തം അനുഗ്രഹത്തോടും അത്യന്തം ഈശ്വര സേവയോടും അതുപോലെ ശാസ്താവിനെ ശിവനെയൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് മഹാവിഷ്ണുവിനെയൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ മൂല നക്ഷത്രക്കാർ ഈ വർഷം മണ്ഡല വ്രതമെടുത്ത് പ്രത്യേക മാസത്തിൽ ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്നതും അതുപോലെ പമ്പാ ഗണപതിക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ട ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത അല്ലെങ്കിൽ യഥാശക്തി പോലുള്ള വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഗണപതി ഹോമമോ മറ്റോ ഒക്കെ കഴിച്ച് അപ്പാട ഇതൊക്കെ നിവേദിച്ച് അവിടെ നാളികേരമൊക്കെ ഉടച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമവും ശബരിമല വ്രതത്തോടു കൂടി നല്ല വ്രതത്തോടു കൂടി ശുദ്ധവും വൃത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വ്രതത്തോടു കൂടി അയ്യപ്പനെ അല്ലെ ശാസ്താവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മല കയറുകയും മലയിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനുള്ള വഴിപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ട് അതുപോലെ പുഷ്പാഭിഷേകവോ നെയ്യഭിഷേകവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടാൽ ഏറ്റവും അതുപോലെ ചന്ദനം ചാർത്ത് അയ്യപ്പന് ചന്ദനം ചാർത്ത് മൂല നക്ഷത്രത്തിന് ഈ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് തടസ്സങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല അതുപോലെ ഡ്രൈവർമാർ ഡ്രൈവർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിദേശത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിദേശം അന്യദേശവാസി ഇപ്പം ലണ്ടൻ അമേരിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനായിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ സാധിച്ച് ഒരു നന്മയും ഐശ്വര്യവും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥാന്തരമുള്ള ഒരു വർഷം കൂടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അത് സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സർക്കാർ ഓഫീസ് കളിൽ അതുപോലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുക അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ വകുപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ജോലികൾ കിട്ടുവാനായിട്ട് ഈ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ആർ ടി ഒ ആയിട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉന്നത തലങ്ങളിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു വർഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അപ്പം മൂല നക്ഷത്രക്കാർ ഹനുമാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭജിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഭദ്രകാളി അടുത്തുള്ള ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമാല്യം തൊഴുകയും അവിടെ ചുവന്ന പട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഭദ്രകാളിക്ക് ചുറ്റുവളക്ക് ചുറ്റുവളക്കും ത്രികാല പൂജയും നടത്തുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മൂന്ന് നേരത്തെ പൂജ ത്രികാല പൂജ ത്രികാലത്തിലുള്ള പിന്നെ പൂജകൾ ഭദ്രകാളിക്ക് നടത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം എന്നും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഭഗവതിയെ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ലാഭമായിട്ട് കിട്ടാനും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടുവാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്നദാനം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഈ ഒരു വർഷം നന്മയായിട്ട് പോകാൻ അതുപോലെ വാഹനമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതും വാഹനത്തെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതും ഓട്ടയാണെങ്കിലും കാറാണെങ്കിലും ബസ്സാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓടിച്ചില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളാണെന്നേ പോലും സ്കൂൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂല നക്ഷത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും സന്താനങ്ങളുടെ ശമ്പളം അല്ലെ ധനം ഒക്കെ ലഭിക്കുവാനും സന്താനങ്ങൾ നിമിത്തം ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുവാനും മനസ്സിനുള്ള അലോരസങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങള
ആ ബലാബലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നവഗ്രഹ പൂജയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ഇത് അതുപോലെ എല്ലാ മാസവും പക്ക പിറന്നാളുകളിൽ മൂല നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പക്ക പിറന്നാളുകളിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വിഷ്ണു പൂജ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം അടുപ്പിച്ച് വിഷ്ണു പൂജ നടത്തുക വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുക കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ട് മറ്റും തടസ്സമുള്ളവർക്ക് വിഷ്ണുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്നതും വിഷ്ണുവിന് പനിനീര് കൊണ്ടും ചന്ദനം കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരളവിൽ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഉന്നതതലത്തിൽ എത്തുവാനുള്ള അവസ്ഥ ഈ മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും നമസ്കാരവും കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ